Hello， 大家好，我是阿桃，今天给大家分享一道煎茄子最好吃的做法。这种做法好多家庭都没有这样做过。如果看了我的视频以后，你做一道煎茄子，吃起来非常的美味，而且做法也是非常的简单。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备两根新鲜的茄子，我们把头部给它去掉一点。然后把茄子给它切成一公分的厚片。做煎茄子，我们一定要切厚一点。如果把茄子切得太薄的话，做出来就不好吃，不清脆，而且吃起来没有这种口感。把茄子切成我们手中这样的厚片就可以了。茄子全部切好以后，把它倒入大一点的碗里面，然后碗里面加入一勺食用盐。再加入一点陈醋，或者是白醋、香醋都可以。然后我们再倒入清水，我们把茄子给它浸泡一下，加点白醋能防止茄子氧化变黑，所以我们一定要把茄子给它浸泡一下。最好是准备个碟子给它盖上，这样就不会浮起来了。接下来我们要准备一块五花肉，我们把五花肉给它对半切开。切开以后，把五花肉给它切成薄片。五花肉我们要切多一点，不要切得太少。如果没有五花肉的，可以用肥肉代替。五花肉切好以后，把它装入碗中。准备一些大蒜，给它切成蒜片。大蒜我们还是可以多准备一些，蒜香味更加的浓郁。然后再改刀，把它剁成蒜末，剁细一点。蒜末全部剁好以后，倒入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀把它切成姜丝。最后我们切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。准备几个小米椒，把辣椒瓣去掉，然后把小米椒给它切成小圈。小米椒全部切好以后，也装入碗中备用。再准备半斤大葱，将它对半切开。切开以后，我们把大葱给它切成片。切好以后，也装入碗中备用。有条件的，再准备两个青椒，把青椒给它切开。最好是把里面的辣椒籽将它取出来，不要了。然后把青椒给它切成小段，青椒也切好以后，装入碗中备用。再来调个料汁，一小勺食用盐，再加入一勺鸡精，再加入两勺的生抽，一勺蚝油提鲜，少量的胡椒粉增香，倒满一点点清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。料汁搅拌均匀以后，我们先放一边。这个时候，我们的茄子也浸泡好了，把碟子给它拿出来，这样茄子就非常的白，一点都不会氧化。我们把茄子给它清洗一下，清洗干净。茄子清洗干净，换水捞出来，把它放到另外一个大碗里面。然后我们再倒入清水，再一次给它清洗一下。我们要把茄子多清洗个两到三遍，这样茄子多清洗几遍，它的麻味就不会那么重，所以炒出来就非常的鲜嫩好吃了。清洗干净，我们控水捞出来。接下来起锅加入少量的食用油，然后把茄子一片一片的放到锅里面。这里我们要开小火，慢慢的给它煎制一下。所以，我们煎茄子的时候一定要开小火，这样煎出来的茄子比较软糯又好吃。如果开大火煎的话，容易烧焦，那样就不好吃了。我们要把茄子煎个三到五分钟左右，一定要把它煎至两面金黄就可以了。第一面煎好以后，我们晃动一下锅，让它受热更加的均匀一些。
，然后我们把茄子给它翻面，这样煎出来的茄子，你看一下就不会烧焦的味道，而且茄子也就非常的鲜嫩了。茄子我们全部给它按照这个方法翻过来。放过来以后，我们再煎个两分钟左右，然后我们再晃动一下锅，再给它煎个一分钟左右就差不多了。如果煎得太老的话，就不好吃了。把茄子再煎个二十秒，像这样子就可以将它取出来了。把煎好的茄子一片一片给它拿出来，放到碗中。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！感谢大家的支持。接着起锅，加入少量的食用油。油热之后，把五花肉放到锅里，给它翻炒一下。我们炒五花肉的一定要炒出多余的油脂，所以我们这里要多炒一会，把里面的油脂给它煸炒出来，就差不多了。这样炒出来的五花肉就特别的香啊！看一下我们的五花肉炒出多余的油脂来了，油不要太多，我们舀出来一点，然后把姜蒜末放到锅里给它翻炒一下，快速的给它翻炒，炒出蒜香味和辣味。炒香以后，再把青椒加进来，青椒加进来以后，我们继续开大火，快速的翻炒，然后我们再把茄子加进来，茄子加进来以后，我们开大火，快速的给它翻炒均匀。把茄子给它炒至入味，这样炒出来的茄子真的是非常的好吃，绝对比饭店里面做的要香。再次翻炒均匀以后，再把调好的料汁淋入进来，继续开大火，快速的给它收一下汁。像一般大饭店的茄子不是这样做出来的。我这道做法，我相信好多朋友都没有这样做过。茄子翻炒均匀以后，差不多就可以出锅啦。把它装入大一点的碟子里面，就可以开吃了。一道鲜嫩爽滑又好吃的煎茄子，我们就这样做好了。这样做出来的茄子，不管是下酒下饭都非常的不错的。像我这道茄子，就算是拿来招待客人，都非常的有面子。吃了以后，你绝对想吃第二次。其实我这个做法也是非常的简单，如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。点我头像可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。